Manu Dibangol, le Camerounais, a été emporté très tôt ce matin du côté de la France et c'était après six jours de maladie. C'est bel et bien le coronavirus qui a eu raison de lui. The economy is in tumor as the damage is huge caused by the coronavirus. Sales are falling dramatically as well as sporadic shortages. The details in this are new scars. A wonderful evening to all of you just tuning in. You're welcome to this our 730 Baligon newscasts on NG Television. The first part in the French language with Francis. Good evening, Francis. Uh, good evening, Sontia, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au 19h30 minutes, l'instant uh, du journal sur NG Télévision. Nous l'ouvrons très exactement par uh, ce communiqué le mi uh, du ministre uh, des Transports uh, qui uh, régule dans le secteur uh, pour éviter la contamination au COVID-19. Il est précisé uh, que les taximans, pour ceux-là qui font le transport, urbain par taxi et le transport interurbain et par véhicule de tourisme doivent respecter quatre places à bord plus le chauffeur. Nous parlons bien évidemment de deux en arrière et deux à l'avant. Ça fait bel et bien quatre. Pour les transporteurs interurbains, les compagnies de transport devront respecter un certain barème. Les détails dans ce reportage. Le ministre des Transports, Ngale Bibéhe, a rendu public un communiqué portant sur les mesures de restriction à observer dans son domaine de compétence pour barrer la voie au Covid-19 qui défrait la chronique dans notre pays. Pour les transports urbains, périurbain et interurbain par véhicule de tourisme, le nombre de personnes à transporter est de 4, y compris le chauffeur, de devant et deux à l'arrière. De même pour le transport urbain par taxi. Une mesure observée, mais donc les soucis ne sont pas loin. À Boxham, le taxi, ce n'est que 100 francs. Et vous voyez de quoi il parle. Si tu vas partir de temps, mais pour les voyants, ça avec deux passagers qui n'arrivent même pas à payer 300 francs, on s'en sort pas. Il faut que le chef de l'État voit un peu comment faire. Bon, surtout, si tu dois même sortir, il faudra des complications au niveau des... Le passé, le passé, même le passé, maintenant, a pris conscience. Quand tu veux même se lui, il dit carrément, il ne se charge pas. Mais il ne veut pas se charger, mais il n'est même pas à mesure de payer, même pas 250 de tarif normal. Ouais. C'est ce point-là que nous, nous sommes en train de, de, de combattre. Et ce point, nous, nous on ne s'en sort pas. Franchement, on ne s'en sort pas. Vous voyez, avec la pluie de maintenant, là, le matin, midi, soir, tu vas porter la voiture, porter trois passés. Avant midi, la voiture, ça, tu vas laver. Et revenir encore la peur recommence, tu vois, avant 10 heures, tu n'as même pas travaillé deux minutes. L'embouteillage aussi, ça ne nous laisse pas. Nous sommes là, on il est bien vrai, on a dit qu'on porte six personnes. Mais en, en ce qui concerne le transport, le transport clandestin, en portant juste un, un nombre de six, est-ce qu'on peut s'en sortir Si on pouvait exiger qu'on porte six, on enlève tous ces contrôles-là en route, on pourrait être aussi un peu, un peu favorisé. Pour le transport interurbain, les compagnies de voyage doivent limiter le nombre de places à 30 pour les bus de 50 places, 20 pour les bus de 30 places, 15 pour les bus de 22 places, 12 pour les bus de 19 places et 10 pour les bus de 15 places. Des mesures qui doivent être respectées à la règle. Bon à savoir, les chargements et les déchargements se feront exclusivement dans des gares routières. Voilà, mesdames et messieurs, nous devrons suivre véritablement ces mesures ou choisir la maladie et après la maladie, la mort. Mesdames et messieurs, nous restons toujours en ce qui concerne cette pandémie du Covid-19. Maintenant, nos reporters ont eu le temps de faire le tour des marchés pour s'enquérir. Si les produits de première nécessité n'ont pas de soucis, des produits qui ont besoin d'être exportés ont quelques soucis et les commerçants nous livrent leurs problèmes. Pour lutter contre la pandémie du coronavirus, l'État camerounais, sur haute instruction du président Paul Biya, a prescrit 13 mesures préventives pour limiter la propagation de ce fléau. Dans la région de l'Ouest, la population vit une hausse considérable des prix sur les produits vendus dans les marchés. Énormément maintenant, à ce qui concerne les, les, les tarifs, oui, nous on souffre présentement par la marchandise. On ne voit que c'est le peu qu'on trouve, on nous vend cher. Les prix sont revus à la hausse auprès des fournisseurs et 
non seulement les prix sont relevés à la hausse, il y a certains de nos produits qu'on n'en trouve plus parce qu'il n'y a plus possibilité de voyager pour acheter. Ce qui fait que le marché devient quasiment difficile. Et comme depuis quelques jours, la rumeur pour que même les marchés seront fermés, le marché devient encore de plus en plus difficile parce que n'importe qui joue à sa réserve. Ça. En disant, je vais dépenser le plus si, si à jamais ça a perdu pour longtemps, qu'est-ce que je devrais faire c'est un peu comme ça dans le marché présentement là. On ne peut plus dire ça donc. Franchement, le marché est dur. Est dur. Il y avait de très bonnes raisons dont des informations nous donnent par rapport à la situation du coronavirus. Face à la pandémie du Covid-19, certains commerçants justifient cette hausse considérable des prix à la fermeture des frontières. Parce qu'à cause de, de la fermeture des frontières, comme la maladie a fait que les frontières sont fermées, les marchandises n'en trouvent plus. Et quand les marchandises n'en trouvent plus, le peu même qu'on parle à voir sur le marché, les prix sont très excessifs. Et évidemment, depuis qu'on a annoncé le coronavirus dans notre pays, les frontières sont immédiatement fermées. On n'entre plus, on ne sort plus. Pour lutter contre la propagation de ce virus, certains commerçants et acheteurs prennent les mesures préventives d'hygiène dans leurs espaces de vente. Les mesures de prévention que nous avons sur place, nous avons là déjà notre facteur désinfectant qui est déposé là à la porte. Donc tous les clients, quand ils arrivent, ils désinfectent d'abord les mains, ils utilisent le facteur avant d'entrer. Donc avant toute transaction, les mains sont déjà... Le constat est clair. Sur le terrain, les populations de Bafoussam respectent les mesures d'hygiène dans les espaces commerciaux tels que prescrits par l'État camerounais. Le président Paul Biya a fait une sortie hier à travers des SMS groupés. Le message du président Paul Biya invitait encore les Camerounais à faire attention et qu'on se mette en bloc pour lutter contre cette pandémie. Une semaine après ces prescriptions transmises à la nation camerounaise par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Goutte, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est sorti une fois de plus hier à travers un SMS où il invite tous les Camerounais à être responsables face au coronavirus. Le président de la République déclare qu'ensemble, avec un esprit de citoyenneté, de courage et un sens de la responsabilité, empêchons la propagation du coronavirus en respectant les directives du gouvernement et de l'Organisation mondiale de la santé. Une autre invitation, s'il en était encore besoin, face à la montée du nombre de cas sans cesse croissant dans le pays. Une autre triste dans ce journal, mesdames et messieurs, l'icône de la musique camerounaise, le saxophoniste Manu Dibango n'est plus. Il a été emporté très tôt ce matin et il était bel et bien atteint du coronavirus, qui a eu raison de son saxophone. Plusieurs fois annoncé pour mort ces dernières semaines, le roi de la Soulmakosa, Emmanuel Njoke Dibango, appelé affectueusement Papa Manu, Papa Grof, s'en est allé ce matin en France. Et cette même France qu'il a reçue au printemps en 1949, dans la ville de Marseille, où il débarque avec 3 kilos de café et dans son sac pour payer sa première pension. On change de monde en fait, hein. je sors d'un monde, j'entre dans un autre monde, en fait c'est un voyage initiatique, on peut le dire comme ça, hein, parce que tu changes de tout au tout, tout. En 1972, son titre Soul Makosa fait le tour du monde et met au devant de la scène la figure emblématique Manu Dibango. Il aura côtoyé les plus grands noms de la musique mondiale en général et africaine en particulier, avec qui ils auront euh, tout à tour fabriqué et des succès planétaires, des distinctions mondiales et il aura reçu à travers le titre de grand témoin de la francophonie aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio en 2016 et le chevalier de la Légion d'honneur 
et bien d'autres. De son apport dans l'évolution de la musique camerounaise, on l'aura vu soutenir les jeunes d'une compétition musicale au Cameroun. Il aura aussi flirté avec l'art musical, le temps de constater qu'il était malheureusement dans un panier à crabe. À 60 ans de carrière, Manu reste l'indétrônable dans son domaine. Il meurt ce 24 mars à Paris, six jours après avoir été hospitalisé pour cause de coronavirus. Adieu, la star. Adieu, la star Manu Dibango. Mesdames et messieurs, nous parlons sport actuellement et le coronavirus qui s'invite aussi dans le sport. Le report des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo est en vue et c'est dans la ligne de mire. Le reportage est signé Nicodème Tétan. Le report de Jeux Olympiques au Tokyo 2020 est inévitable compte tenu de la pandémie du coronavirus. Le comité international olympique a pour la première fois ouvert la voie à un report, se donnant quatre semaines pour prendre une décision définitive quant à la tenue ou non des Jeux Olympiques cet été. Le comité international olympique a en revanche refusé d'envisager leur annulation qui n'est pas à l'ordre du jour. Le premier ministre japonais, qui était jusque-là inflexible quant à la tenue des Jeux Olympiques cet été comme prévu, a admis qu'un report des Jeux Olympiques en 2021 reste l'option la plus probable face à l'ampleur du coronavirus. De nombreuses voix se sont fait entendre pour pousser le comité international olympique à prendre cette décision, au premier rang desquelles celle du comité olympique canadien qui avait fait savoir qu'elle n'enverrait aucun athlète à Tokyo si les Jeux étaient maintenus cet été. Au-delà de cette question de santé liée au Covid-19, les sportifs qui ne peuvent ni s'entraîner en vue du Jeux Olympiques, ni même dans un certain nombre de disciplines, tenter de se qualifier faute de compétition. L'hypothèse d'un report est largement partagée par tous les sportifs. Nous sortons de cette première partie de votre 19h30 avec cette page étrangère. Nous allons du côté de Malawi où la commission électorale vient de préciser que l'élection présidentielle va se reprendre et ce sera au mois de juillet. La commission électorale malawite a fixé lundi au 2 juillet prochain comme la date de l'élection présidentielle organisée après l'annulation pour cause de fraude du scrutin remporté en mai 2019 par le président sortant Pita Mutarika. La MEC annonce que l'élection aura lieu le 2 juillet, a déclaré lors d'une conférence de presse par sa présidente Jane Ansa. Début février, la Cour constitutionnelle saisie par l'opposition avait invalidé la présidentielle de mai 2019, remportée de justesse, selon les résultats de la MEC par le chef de l'État sortant, Pita Mutarika. Ce dernier avait dévancé de moins 159 millions de voix contre Lazaros Chakwera, à la tête du principal parti d'opposition, le parti du Congrès du Malawi. La Cour constitutionnelle avait justifié l'invalidation du scrutin par des irrégularités systématiques et graves, notamment le cours au liquide correcteur blanc sur de nombreux procès verbaux. Elle avait ordonné l'organisation d'un nouveau scrutin dans les 150 jours. La date du 2 juillet tombe 149 jours après le jugement de la Cour constitutionnelle a ajouté la MEC lundi pour expliquer la date choisie. C'est la première fois qu'un scrutin est annulé au Malawi, petit pays d'Afrique australe stable, et la deuxième fois sur le continent après l'invalidation de la présidentielle au Kenya en 2017. Welcome to the second part of this newscast in the English language. If you're just joining us, you're watching the 7.30 Balingo newscast. And we go on to this as the coronavirus has affected taxi drivers as well. Who we'll say on their part, they're struggling to ensure that they deal with the situation the way it is in Bafusam, even though passengers do not always pay the normal tariff. The details with Ibane Tungu. One of the measures put in place by the government of Cameroon to help control the coronavirus is for taxi drivers to avoid overloading, a decision taxi drivers and some clandestine transporters say has a negative impact on their activity as they are unable to carry the number of passengers as before, given the few customers they carry do not pay the normal tariff. Du moins, nous sommes en train de, de tenir ce compte par rapport aux mesures que le chef de l'État mis sur pied. 
We have been avoiding overloading. We now carry three passengers at the back and one in front. But things are hard because people only pay 100 as taxi fare. It is important that the head of state does something about the situation. Even passengers are now conscious. Even if you want to overload, the passenger refuses. But they still are unable to pay the 250 stated for the normal fare. Clandestine transporters argue the government should have equally reduced the number of police controls on the road to help them save the little they have from the few passengers they carry. The means taken are good. The government requires we carry at most six persons. In deciding this, if the government could remove all the police controls on the road, we would have equally been favored, because carrying six passengers and having to pay for controls make things difficult. Some drivers say they wear gloves and use hand sanitizers to keep themselves safe from the virus, given they carry passengers and have to touch money given them. Shop sellers as well as shop owners say that there has been an increase in the prices of major goods of the people due to the coronavirus and is affecting their business. The details. The coronavirus has far-reaching consequences beyond the spread of the disease and efforts to quarantine it. As the pandemic has spread around the globe, concerns remains the effects it has on the business sector. Several businessmen in Bafusem say they are facing the problem of having goods, given the borders have been closed. At this moment, business has greatly gone down owing to the outbreak of the COVID-19 pandemic. With the borders closed and some enterprises abroad closed, goods have become even more and more expensive. With this limited supply, most of the prices of goods have automatically skyrocketed, which has an automatic impact on the consumer who intends pays for the price increase. Coronavirus is affecting commerce negatively and has negatively affected businesses. Firstly, with the borders closed, goods no longer come into the country. Now, the small quantities we find in the market are extremely expensive. In any case, Everyone is trying to stay safe with persons running businesses exposed to several customers daily. They too have developed measures to keep themselves and their customers safe, such as using hand sanitizers. We have hand sanitizer stationed at the door. We ask all our clients to disinfect their hands before entering the shop. Before all transactions, the hands are first sanitized. We are very exposed given we have to meet several customers daily and talk to them and we can't tell if someone is affected or not. We just have to trust God to protect us. Cameroonians are reminded to respect the measures put in place by government and the World Health Organization in order to stay safe. Still concerned with the COVID-19, President Paul Bia has called on Cameroonians to uphold responsible behaviors to stay safe from the coronavirus. The president, though still to appear on state media, has been active via electronic device to ensure that everyone sticks to the norms. Although not yet seen in public, the head of state, Paul Bia, is actively involved in the fight to curb the spread of the coronavirus and to keep the population safe. Through the use of electronic devices, the president has called on every Cameroonian to uphold a sense of responsibility as far as self-protection for the COVID-19 is concerned, including respecting the various measures put in place by the government and health officials in order to stay 
receive. According to the president, it is only through a spirit of citizenship, courage, and a display of self-consciousness that Cameroonians can together bar the spread of the COVID-19. He however reiterated every Cameroonian should stick to the guidelines put in place by the World Health Organization. Although still to appear on state media to address the issue ever since Cameroon recorded the first case of the COVID-19, the head of state has been active and prompt to assign state personnel to put in place and uh, to pass across all necessary measures to contain the spread of the COVID-19 across the country. To our cultural page, Emmanuel Joke Dibango, also known as Manu Dibango, the Lion of Cameroon, needs no more after the deadly coronavirus cut his life short. The details. <laughs> The 86-year-old Cameroonian Afro Jazz star died on Tuesday. A message on his official Facebook page confirmed that his death had come after he contracted COVID-19. He last performed in Kenya in 2018 during the Safaricom International Jazz Festival at the Carnival Ground, Nairobi, on May 1st. Dibango is just one of the thousands of people who have died across the globe as a result of contacting COVID-19 as a disease is formerly known. He will be remembered for being the pioneer of Afro jazz and also fused folk with traditional Cameroonian music. His biggest hit was the B-side of the song to support the Cameroon football team in the African Cup of Nations, but was picked up and popularized by New York DJs. Emmanuel Njoke Dibango, born on the 12th of December 1933, was a Cameroonian musician and songwriter who played saxophone and vibraphone. He developed a musical style fusing jazz, folk, and traditional Cameroonian music. His father was a member of the Yabasi Egni group, though his mother was a Duwala. He was best known for his 1972 single, Sol Makosa. He made his musical debut by first scratching the mandolin, thus learning the piano during a stay in the colony center reserved for Cameroonian children resident in France. He met Francis Bebe, a little younger than him, who was a fan of jazz. Armstrong and Sidney Barney are for him the two emblematic figures of black American jazz. The two young people form a small group on this occasion where everybody tries to practice their favorite instrument. In 1960, he was hired in a Brussels club, the Black Angels, whom a Zarian politician and intellectuals frequented assiduously. Indeed, he was a burst of independence in negotiation, and the city has become a crossroad of influence. In 1993, he was awarded the Victor for the Best Instrumental Variety Music Album in 1992 for the second volume of Negro Politaine. On the occasion of his 60th birthday, Mandu Dibango released a disc, Waka Africa or Africa en route, an ambitious project for the musical reunification of Africa. Manu proposes to revisit the heritage of songs by inviting the tenors Yusuf Ndo, King Sony Ade, Salif Keita, Angelique Kijo, Ray Lema, and a few others. He then performed at the Casino de Paris in May for a series of concerts. Tyler seem to be adjective that best describe the Cameroonian godfather. 2003 is the year of 30 years of Sol Makosa and of its 70th anniversary. Always active, Manu walks at work with Ray Lema in search of Bantu Beat, a Jersey Groove cocktail from Central Africa. For his 60 years of career and his 85 years, the saxophonist imagined a new project called Symphoric Safari, a performance to take place in July 2019 at the Jazz Festival in Vienna with the National Orchestra of Lyon. The Cameroonian also has two special guests, the Brazilian Flavia Kelo and the Ivorian Manu Gallo. In the Parisian Hall of Grand Rex in October, he repeated the experience, this time accompanied by the Lamorex Orchestra. March 18, 2018, the musician was hospitalized for coronavirus while the pandemic became widespread around the world. On the 24th, Thierry Durabe, manager of the artist musician Edito, announced his death. <laughs> So rest in perfect peace. We move on to our sports page as the Tokyo 2020 Olympics might be postponed until 2021 as the International Olympic Committee is debating on this. The details in this report. 
The 2020 Olympic Games uh, will be postponed by one year because of coronavirus, says the International Olympic Committee member. It comes after the chairman of the British Olympic Association said Great Britain will be unlikely to send a team to Tokyo this summer. Australia and Canada have already said they will not compete in Japan. The International Olympic Committee has given itself four weeks to decide on the future of this summer games. The veteran OIC member says a decision will be announced soon. Canada and Australia had already announced their decision to withdraw from this summer games when the chairman of British Olympic Association said he expected Germany to be joining shortly. As of Sunday, there had been 5,683 confirmed cases of coronavirus in the United Kingdom with 218 deaths. The UK government has urged the public to follow advice on social distancing. The Canadian Olympic and Paralympic Committee says it had taken the difficult decision to pull out after consulting Adelaide Sports Group and the government. It then urgently called the OIC, the International Paralympic Committee and the World Health Organization to postpone the game for a year. The IOC has said postponement in its scenario planning. The cancellation of the Tokyo 2020 due to run from July 24 to August 9 is not on the agenda but a skill down game is also being considered. Japanese Prime Minister told his country parliament that a postponement would be unavoidable if the event cannot be held in its complete way. The subject of Atlas welfare was also highlighted by Japanese Olympic Committee. We end this newscast with this loan forum pitch as the Malawi Electoral Commission is announced but rerun for July 2nd. The announcement followed the cancellation of pres uh, previous uh, presidential elections that was marred by the vast irregularities. The people of Malawi who returned to the polls in early July for a presidential election rerun as ordered by the country's top court, which however cancelled last year's vote results due to irregularities following the constitutional court ruling on February 3 that nullified the presidential elections and ordered that there should be fresh elections. It however paved the way for elections to be held on July 2. In a landmark ruling last month it should be recalled the constitutional court overturned the outcome of may 2019 election that ushered motorica for a second term in office according to the court officials of the last polls were marred by irregularities particularly the massive use of correction fluid on tally sheets ahead of elections rerun photos registration is expected to run from may 2 to june Freddy. Meantime, counting of result is expected to commence immediately after voting closes on July 2, with results expected within eight days. However, the successful implementation of the election calendar will be subject to mitigation on the impact of the coronavirus, including travel embargoes and shutdown of election materials, production companies. It is, however, the first time a presidential election election has been challenged on legal grounds in Malawi since independence from Britain in 1964 and only the second vote result to be cancelled in Africa after the 2017 Kenyan presidential vote. That loan forum page puts an end to this hour 7.30 bilingual newscast. But before we go, a recap of our major story. The economy is in tumor as the damage is huge caused by the coronavirus. Sales are falling drastically as well as periodic shortages. Le célèbre saxophoniste à renommée et mondiale camerounais de souche est parti très tôt ce matin. Manu Dibango, forever. On écoutera désormais ces titres à titre posthume. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note triste que nous refermons ce journal et nous vous donnons rendez-vous demain pour une prochaine édition. Bonsoir. Bonsoir. Thank you.